Desde hoy, primero de octubre, todos los chilenos mayores de 18 años pasamos a ser automáticamente donante de órganos. Este es uno de los principales cambios que propone la nueva Ley de Donante Universal, un proyecto que ha generado debate en los círculos médicos. Alguien en la familia se opone, tenazmente tú no puedes pasar por encima de eso y, e ir de, de todas maneras a la cirugía para obtener los órganos si, si la familia está en contra, a pesar de que él hubiese dicho que sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que no desean ser donantes de órganos? La nueva ley dice que se eximen de ser donantes aquellos que declaren lo contrario ante notario público. Desde la Corporación del Trasplante, el doctor Enrique Reynolds ya duda de su efectividad. En la situación de tener un paciente con condiciones de ser donante, siempre va a ser consultada a la familia de todas maneras y va a haber que firmar un consentimiento para proceder a, a, a tomar los órganos en, en esa condición. Otro de los puntos de conflicto tiene que ver con el trámite notarial para dejar de ser donante. Una es un instrumento público, otorgar una escritura pública, que es otorgar un instrumento que se dicta este notario, que se incorpora a un registro público. O la otra opción es un documento privado que se incorpora a este mismo registro, ¿ya? en que el notario hace un acta y deja constancia que, eh, que este, este documento privado quedó incorporado. El propio ministro de Salud le pidió a la Corte Suprema que diera las directrices a los notarios para informar a los usuarios sobre el trámite. Los costos van entre los 5.900 y los 8.400 pesos. El notario es responsable de la custodia de estos documentos y es responsable de enviar un, una copia del mismo al registro civil en un plazo máximo de 48 horas. La ley además incluye un principio de reciprocidad que estipula que quienes están inscritos como donantes tendrán prioridad a la hora de necesitar un órgano por sobre quien haya decidido no serlo. ¿Puede la ley entonces perjudicar la donación? Actualmente hay alrededor de 3,5 millones de personas que han declarado no ser donantes y se teme que el número aumente. Mientras, y al otro lado de la moneda, hay una lista de 1.800 personas que esperan un trasplante. ¿Ustedes eran donantes antes de esta ley? Nosotros en el año 80, <risa> en mi oficina, y reunimos a todos los artistas que estaban más en boca en esa época y firmamos ante el notario Musalem que éramos donantes de nuestro órgano. Ah, y nos agarraron para el fideo por todos los... Porque estaba Bobby Richard, el pollo fue... ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué iban a donar? Así que nos agarraron para el fideo. Pero ya sí. en esa época... ¿Qué año? Se hablaba del tema. No, nosotros nos dimos cuenta de la necesidad que existía y esto es un tema súper serio, porque la verdad no puedo entender cómo puede haber gente tan egoísta que se vaya, se muera... Y, y, y su órgano puede darle vida a otra persona y no esté dispuesto a donar. Ahora, en algunos casos son ra razones religiosas. ¿eh? Hay gente que, por, hay gente que ni siquiera se hace transfusión de sangre, de sangre ah, por temas claro. religiosos. Lo evangélico. Pero, no, 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 no. Creo que son los testigos de Jehová. Los testigos, los testigos de Jehová. Que, claro. Ajá. Pero igual Creo la familia siempre tiene la última, la última palabra. Ya, pero es que ¿no? ahí viene la, como el es tema. Es el cambio de la ley. Porque Ese, finalmente esa es como... ¿Cuál era? Mira, a recordemos que antes del 2010, en el fondo, para ninguno era donante. ¿No es cierto? Ajá. No estaba esta ley que era en el fondo de la, del donante universal. Por lo tanto, para poder ser donante, uno al momento de renovar el carnet de identidad o la licencia de conducir, tenía que declarar su, su voluntad de donar sus órganos. En enero del 2010 salió la primera ley de esta de donación universal, donde básicamente somos todos donantes, todos los mayores de 18 años somos donantes de nuestros órganos, a menos que al momento de renovar la licencia de conducir el carnet de identidad en el registro civil, dijéramos, no, sabes que yo no me arrepiento, no soy donante. Y a pesar de eso, había mucha gente que se excusaba, sobre todo los familiares, una vez fallecido este pariente, que decía, no, yo creo que él nunca entendió en el fondo como lo que dijo. O sea, Podía contradecir la voluntad. De se alguien. contradecía la voluntad, o incluso en el último momento podía venir la señora, el papá, el hijo, alguien decir, no, si al final no, no lo, esto lo conversó la familia, y en realidad no era, jamás fue la voluntad. Maca, ser además que es muy difícil dejar la decisión a la familia que está en un momento de dolor. Crítico. Además, cuando está el hijo, a punto porque Obvio. los órganos hay que darlos todavía en vida. O sea, claro. eh, un órgano, un corazón no te sirve si la persona ya se murió entonces claro. hay que o sea tiene que ser una decisión que esté absolutamente 
conversado con Entonces, la familia. Claro, si no, y además, no, para la familia es súper difícil. Es. ¿Cómo hay el corazón de tu Obvio. hijo si todavía está palpitando? Este? El corazón. Es como difícil. Y lo que ya, cambia pero, ahora. Es lo que cambia ahora? Y lo que cambia ahora es básicamente que eh, para no ser donante, porque somos todos donantes, hay que hacer una declaración específica en una notaría y declararlo. Vale. Yo no soy Pero donante no de sé. órganos. Ahora, ya fue gente, igual hay ya. algo en contra, porque ya en fue el fondo, gente. tú vas a ser parte de un registro de no donante. ¿Qué? Y al ser parte de ese registro en que tú no estás donando, no el día de mañana, cuando no si tú recibido. necesitas un trasplante, no vas a ser prioridad. Claro.